Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo liebe Hörenden da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tag 2 beginnt, äh, Tag 1 ist rum. Ihr habt vielleicht die Folge schon gehört, vielleicht auch noch nicht, wie immer ihr mögt. Wir befinden uns auf jeden Fall wieder mit Olli im Auto auf dem Weg zur Messe mit dabei. Diesmal Nils und Dennis. Morgen. Hallo. Hallo. Ruf einmal laut. Morgen. Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Ja, wir hatten ja noch so ein paar Sachen. Wir haben ja gestern gesagt, wir waren noch bei Star Wars Unlimited Event von Asmodee. Da sagen wir gleich auch noch ganz kurz was zu. Ansonsten, Dennis, hattest du noch einen Nachtrag von gestern, der genau. eingefallen ist? Genau, mir ist noch eingefallen, da hatte ich gestern gar nicht drüber gesprochen in meinem müden Kopf. Wir haben uns die Bille angeguckt, sind jetzt live auf Kickstarter. Also wenn ihr das hört, die sind gestern live gegangen. Das ist ein Spiel, da ist man halt in der Sibylle, also man muss die Zukunft vorhersagen. Es geht darum, auch ein bisschen vorherzusagen, was die anderen Spielenden so machen am Tisch. Sehr schönes Material, sehr wunderschön gestaltete Tarotkarten. Ich kenne mich ja da in diesem Bereich überhaupt nicht aus. Wirkt für mich auch überhaupt nicht esoterisch, sondern es ist einfach so ein Thema, was da drauf ist, ja. so wie das für mich gewirkt hat. Ansonsten hätte mich das, glaube ich, auch gar nicht angesprochen, aber so fand ich das einfach schön gestaltet. Ich finde das Tarotkarten sich angucken auch einfach schön, meine Frau mag das auch. Und das, der besondere Clou an dem Spiel ist, die haben in der Recherche festgestellt, dass Tarotkarten immer gleich aufgebaut sind und dass du immer links oben und rechts unten so ein, also rechts unten so einen Querbalken hast und links oben so eine, so eine äh, vertikale Spalte hast, wo du platzest oder wo immer dasselbe steht. Und die haben halt Tarotkarten mit dabei und dann haben sie aber auch Sleeves dazu, wo quasi die spielentscheidenden Informationen drauf gedruckt sind und du kannst deine eigenen Tarotkarten verwenden. Und da habe ich gesagt, das ist ja echt clever in so einer in so einer Blase oder für, für Menschen, die sich halt damit gerne beschäftigen und die diese Sets haben, dass die einfach die Sleeves nutzen können, ihre eigene Tarotkarten nutzen können und dann mit ihrem eigenen Tarotset spielen können. Ja, das ist witzig. Das ist cool. Ja. Das ist ein und, schönes, äh, schönes Detail. Genau. Und es ist ein schönes Material dabei. Und von den Preisen her, was ich gesehen habe, ist einmal 49 und 79 Euro. Klang jetzt für mich so im Kennerspielbereich. Fand ich fair. Also Deluxe für 79 mit Metallmünzen, mit, mit so glänzenden Vollkarten und so. Das war schon, war schon ganz nice. Also da ist schon cool gemacht. Französischer Verlag. Wenn ihr da hingeht, stellt euch auf ein etwas äh, radebrechenderes äh, Englisch ein, aber mit sehr viel Spaß, Enthusiasmus und so Freude dabei. Sehr schön, sehr schön. Äh, dann haben wir gestern noch Duck and Cover hat, äh, gespielt. Das hatte der äh, Olli nämlich mit gegeben bekommen. Ne, Olli, das hast du als... Genau, das gab es bei äh, Captain Games und die hatten mich angeschrieben. Die hatten letztes Jahr so ein relativ großes Civolution, ich glaube Age of Civolution oder sowas. Okay. Path of Civilization, okay, rausgebracht. Ja, und jetzt Duck and Cover. Ich habe erst mal so gedacht, okay, ist von der Optik recht, recht süß. Das sind alles so Quietsche-Enten quasi. Und so laufen die auch auf der Messe rum. Die sind relativ präsent, alle so in Knallgelb. Da gibt es noch irgendwie so einen Typen, den sie da in der Badewanne da rumschieben und keine Ahnung. Ja, und das ist eigentlich ganz witzig. Du hast halt einfach, es gibt da sieben verschiedene Entendecks, die sind lustig illustriert, irgendwie Fantasy und Halloween, Filme, Piraten und, und so weiter. Und das sind immer, die sind nummeriert von 1 bis 12 und die legst du in so einem 4x3-Raster vor dir aus und jede Karte hat unten noch so Splash-Punkte. Das sind nämlich, die Quietsche-Enten machen dein Badezimmer nass und das Ach so, okay, du nicht. Ja. Und dann hast du einen anderen Stapel, da ziehst du eine Karte, da ist dann eine Zahl drauf und diese Ente darfst du dann bewegen. In, auf, und zwar überdeckt die dann eine anliegende Ente. Ja. Und so werden das halt immer weniger. Wenn dann eine Karte gezogen wird mit einer Zahl, die keiner mehr in seinem Raster liegen hat, dann muss man Quack sagen. Und wenn alle Quack gesagt haben, dann kommt die weg. Und wenn, je nach Spieleranzahl, ich glaube, wenn wir es zu viert spielen, wenn dann sieben Karten weg sind, ist aus und dann zählt jeder seine Splash-Minuspunkte. Oder man kann auch ausmachen, wenn man alle bis auf eine überdeckt hat und dann sind die Splash-Punkte, die man unten drauf hat, quasi Pluspunkte und zählen dann positiv. Und dann kann man so ein bisschen, das habe ich dann gemacht, auf Risiko gehen. Da gibt es so eine Ente, die hat fünf Splash-Punkte und ich habe dann immer versucht, die als einzige zu haben. Nur wenn das halt nicht gelingt, hast du eben auf diese... Ja, ja. Ja, super simpel, kannst du mit, ich glaube, in, in dieser Grundbox dann mit sieben Leuten spielen und dann gibt es noch so ein promo zusatzdeck das nochmal ganz cool illustriert ist, da ist jede Ente von einem anderen Illustrator und dann hast du noch zwei zusätzliche Decks und dann kannst du das mit neun spielen. Rein theoretisch kannst du das vielleicht so, ah, nee, das macht wahrscheinlich keinen Sinn, sich noch mal die Grundbox und dann mit okay. noch mehr. Ja, aber ist, war ich positiv überrascht. Ja, war auf jeden Fall ein sehr schönes äh, Zwischendurchding, sehr, sehr cool. 
Genau, und dann waren wir ja noch bei Asmodee auf dem Star Wars Event. Dann haben wir eben schon gesagt, also ich hatte gestern ja angedeutet, wir werden da gar nicht viel drüber reden, wenn wir auch nicht. Wir waren nur so ein bisschen enttäuscht, weil es wurden keine Zahlen gesagt. Gut, jetzt müssen wir vielleicht keine konkreten Zahlen sagen, aber so zumindest grob. Ich meine, es waren halt Retailer da und es war ja Influencer da, aber grundsätzlich sind ja vielleicht Leute, die darüber berichten wollen in ja. irgendeiner Art und Weise. Und so einfach nur zu sagen, war alles geil und super cool und jetzt geht's weiter. Und dann haben sie noch eine Spielmatte gezeigt für dieses Twin Suns Format. Und, und das eine war's. Karte. Na, eine Karte haben sie revealed. Ja, ja. haben eine Karte revealed, haben Jaja Bings, der wird als Karte kommen, was ja, ja. ja der random Schaden macht. Ja gut, ist halt klar, dass er kommen wird, hat ja wohl keiner daran gezweifelt. Was ich viel entscheidender fand, Darth Small wird jetzt doch eine Leader einheit Ja, ist ja eigentlich gut. schön gefunden, wenn er wieder keine Leader einheit wird. <lacht> der einfach in der Serie immer struggelt, der Typ. <lacht> <lacht> ja, also sie hätten einfach noch ein bisschen, bisschen was sagen können, finde ich, wie ja. es genau gelaufen ist, wie, wie viele Sachen sie jetzt in etwa verlaufen. Und neben den Zahlen, den Verkaufszahlen, hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, dass sie was zum Organized Play sagen. Wie ja. sind die, weil es sind nämlich die Planetary Qualifier ja angelaufen. Wie sind die gelaufen? Wie, wie war das Feedback da? Wie, wie geht es da jetzt weit? Ja, für mich wirkt das auch so vom Aufbau. Weil letztes Jahr haben wir uns ja hingesetzt und dann war es halt wirklich im Vortrag, wo wir ihn reingesessen haben und da wirklich konzentriert auch vorge also zugehört haben. Dieses Jahr war das direkt mit Tischen, an denen man gesessen hat, die dann zum Spielen auch genutzt werden sollten. Und das hätten sie auch sagen können, wenn sie einfach sagen, hey, das wird ein Event werden, wo wir organized, wo wir Plays für euch anbieten, wo ihr spielen könnt als Bubble oder so. Und können zwischendurch auch, haben wir Zeit für euch, kurz zu, zu quatschen über bestimmte Sachen. Dann wäre das ja eine andere Ankündigung. Aber ich ich bin auch schon mit der Erwartung wie letztes Jahr hingegangen. Man sitzt da, man kriegt halt das vorgestellt, man kann über was berichten und jetzt können wir darüber berichten, dass es nichts zu berichten gibt. Ja, ja also es halt, geht halt weiter. Ja. Ne? Es gibt jetzt das neue Set. Es waren auch gestern die Designer da, mit denen konnte man zocken. Alex hat sich auch seine Vader-Karte noch unterschreiben lassen. Ne? Also Alex hat super viel gezockt. Für den war das dann, glaube ich, schon cool. Aber ja, aus Berichterstattungsgründen war es jetzt nicht so dolle. Ja, äh, sehe ich ganz genauso. Auch so ein bisschen Ausblick jetzt aufs nächste Jahr und sowas, das hat mir irgendwie alles ja. gefehlt. Das war einfach nur so, hey, cool, dass ihr da seid, war alles toll und jetzt könnt ihr hier spielen. Genau, man kann sich auch manchmal feiern, das ist ja gar kein Problem, aber so ein bisschen mehr Infos äh, wäre auch cool gewesen. Gut, ja, jetzt sind wir auf dem Weg zur, äh, zur Messe, haben wieder, wieder das eine oder andere Spannende vor, äh, von dem ihr dann hören werdet. Und genau, es wird vielleicht sehr wahrscheinlich am Ende dieser Folge einen längeren Block geben. Da könnt ihr euch dann überraschen lassen, was da so passiert. Das nur so als Vorweg, warum die Folge so lang ist. Ja, und wir machen es wie gestern. Wir melden uns zwischendurch mit den Dingen, die wir so entdeckt haben. Genau, sprecht uns weiterhin an. Wir haben Promos und so für euch, also sagt Bescheid, wenn ihr uns seht. Genau. Und kommt morgen zum Meet and Play. Ja, morgen ist Meet and Play am Samstag. Da kommt auf jeden Fall hin ab 14 Uhr im Saal Europa. Ja, genau. Das ist doch wichtig. Es ist komplett ausverkauft. Wer jetzt diese Folge hört und noch keine Karte hat, dann werdet ihr auch wahrscheinlich keine bekommen. Ja, das ist sehr schade, aber äh, also das, das muss man vielleicht noch sagen, äh, hatten wir das gestern schon gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich das, aber das kann man nochmal sagen, dadurch ist es auch nicht so total überfüllt, habe ich das Gefühl. Sie haben jetzt irgendwie was gedeckelt äh, scheinbar und es war natürlich voll. Ich meine, es ist eine große Veranstaltung, die ausverkauft ist, dementsprechend voll war es. Aber ich hatte nie das Gefühl, ich werde durch die Gänge geschoben. Das war schon okay. Genau, also alle, die jetzt da, also es gab gestern auch sehr viel Gemecker, was ich gehört habe. Das finde ich auf sehr hohem Niveau undankbar, weil ich finde es super organisiert. Die ja. Club finde ich großartig. Äh, klar, in Halle 3 ist es voll, aber es, ist, es war schon deutlich voller in Halle 3. Es war schon durch unangenehmer in Halle 3. Die ja, definitiv. Und sie haben ja die Hallenaufteilung nochmal auch ein bisschen geändert. Ne? Kosmos ja. war letztes Jahr immer noch in Halle 3. Ne? Ja. Und jetzt sind sie nämlich nicht mehr da. Und das hat auf jeden Fall gefühlt ein bisschen was äh, rausgezogen. Das einzige, ein, ein leichten Kritikpunkt und zwar müssen die es eigentlich hinbekommen, dass die Stände ordentlich ihre Standnummern mal auch anzeigen. Ja, ja, genau, das, das, das war so ein bisschen sehr anstrengend. anstrengend zwischendurch, aber ja. Ja, das, 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 das ist wirklich easy peasy äh, anstrengend. Ne? Fand, ich, fand ich schön, dass viele Sachen, die letztes Jahr bemerkt worden sind, organisatorisch ja. gefühlt äh, angegangen wurden. Gut, dann ja, machen wir hier an der Stelle erstmal einen Deckel drauf und wir hören uns dann später wieder. Ciao, ciao. So, und dann sind wir wieder, vielleicht, ja, sehr viel Hall, weil wir in einer großen Halle sind. Wir stehen in Halle 8, <lacht> an, der, an der Ecke irgendwo, haben wir uns zurückgezogen ein bisschen. Der Dennis, Dennis. Hallo. Und ich, und wir hatten schon einen sehr produktiven Vormittag soweit. Wir haben eben nochmal Olli getroffen. Lars verteilt fleißig Flyer auf der Messe. Also wenn ihr den Lars rumrennen seht, sammelt einen Flyer ein. Der hat auch bestimmt noch Chronovoll-Promos. Ansonsten haben wir eben bei so einem 
OEM-Hersteller für <lacht> ja. Boardgame-Bags gestanden. Das war irgendwie ganz witzig. Die drucken dir halt alles drauf. Ne? Die kommen dann halt aus China. So der Hunter und Kronbeck kommt da wohl auch her. Das sah auf jeden Fall äh, sehr so aus, ja. Äh, und sie meinen schon, ja, ja, hier, Kollegen machen das auch und sowas. Ja. Äh, aber das äh, eigentliche Highlight für Dennis und mich war heute Morgen, wir waren bei Leader Games, hatten mit Matt Martens, dem Community- und Event-Manager von, äh, von Leader Games und bekannt dem einen oder anderen oder der einen oder anderen vielleicht äh, von Space Gates Peace Turtles, unserem geliebten Twilight Imperium Podcast, ein Interview. Äh, eine knappe Stunde haben wir mit dem ge äh, gequatscht, konnten uns so in die Business Launch über Halle 3 zurückziehen, weil Leader Games ist zwar hier, aber nicht mit eigenem Stand in Anführungszeichen, weil er hat uns nämlich erklärt, es ist gar nicht so einfach, diesen ganzen Kram aus den USA nach Deutschland zu kriegen. Genau. Die haben ja für die GenCon und so weiter, haben sie halt einfach einen Riesenstand mit 18 Tischen, die sie bespielen können, mit riesen Aufbau und so weiter. Und ja, einmal das Logistik hier rüber zu bringen, ist halt einfach sau viel Aufwand. Dann das einfach nur hier rumstehen zu haben irgendwo in Europa, das bringt ja auch nichts. Genau. Und dann hat der Matt auch erklärt, er spricht halt kein Deutsch. Also dann auch Leute zu finden, die dann hier auf Deutsch vernünftig Args erklären, so also wie Leader ja, Games das sich auch wünscht. Oder die anderen Leader Games Spiele. Oder die anderen Leader Games Spiele. Das ist halt, ist halt nicht einfach und kriegt er gar nicht so hin und schafft er gar nicht. Und deswegen haben die halt sich so eine Partnerschaft gesucht. Genau. Ähm, All About Games ist genau. der... der ja, die, das ist ja gar kein Verlag, aber die bieten halt genau diese Sachen an, diese Dienstleistung. Und da sind halt dann in Halle 3, stehen dann halt ganz viele ja, US-Verlage zusammen unter diesem All About Games. Die haben auch alle ihr Logo da, aber deswegen gibt es da halt neben Leader Games auch noch ganz viele andere US-Verlage. Renegade Studios ist zum Beispiel da oder Don't Panic hat irgendwie da Sachen aufgebaut. Genau. So, bevor wir jetzt hier großartig weiterlabern, wir haben das Interview, müsst ihr euch jetzt nicht auf Englisch anhören, das ist am Ende dieser Folge angehangen, da gibt es eine Kapitelmarke hin, deswegen ja, ist diese Folge wahrscheinlich so um die zwei Stunden, wenn ihr auf die Uhr guckt, äh, aber keine Sorge, der erste Teil ist eben Deutsch, der Recap von der Messe und am Ende ist einmal das Interview mit Matt Martens, wo es dann nochmal Details gibt. Wir wollen trotzdem alle, kurz, kurz... Alle, die aber dem, das Englische mächtig sind, den empfehle ich dazu zu hören, weil man kann dem Matt einfach fantastisch zu hören und das macht irre viel Spaß. Ich habe auch dazu gehört die ganze Zeit. Also Encursion, wenn man ein bisschen Englisch kann, sollte man da ja, vielleicht Fall. mal reinschnuppern. Ja, sonst würde ich es ja nicht anhängen hinten ja. dran. Ne? Das wäre das wär Quatsch. Wenn wir, also das, klar, das ist auf jeden Fall zum Hören gemacht. Wir wollen euch trotzdem so einen kleinen Recap geben, falls ihr ja keine Lust oder keine Zeit habt, das euch alles anzuhören, über was wir alles gesprochen haben. Also so organisatorisch haben wir schon geklärt. Dann, ja, Arx ist in der Auslieferung. Das Feedback ist grandios gewesen. Wir sind sehr happy damit. Es ist schon in den zweiten Printrun jetzt gegangen. Die Retail-Sachen müssten bald ausgeliefert werden. Es gab irgendwie so einen Streik an der Ostküste genau. bei den Dockarbeitern. Deswegen hat es sich so ein bisschen verzögert. Aber ansonsten sollte das bald in den Stores stehen und die anderen Vorbestellungen gehen alle raus und kommen an. Wir haben gefragt, was deutsche Übersetzung angeht. Die wird bei Spielworks kommen. Damit sind sie sehr zufrieden. Ich persönlich auch, dass sie den als Partner haben. Es ist eine sehr gute Partnerschaft, meinte Matt. Und genau, da wird es auf jeden Fall kommen, so in etwa einem Jahr. Er hat das erklärt, auch für die anderen Sachen. Die geben die Übersetzung quasi oder zur Übersetzung frei das Material, sobald sie ihre Produktionsdaten übermittelt haben. Weil bis genau. dahin kann sich immer noch mal was ändern. Und hat auch nochmal erklärt, das Übersetzen von, es ist halt nicht Übersetzen, es ist Lokalisieren und gerade von diesen, diesen Leader Games und Arcs und Root, wo sehr viel so Feinheiten drin sind. Und was ja interessant ist, die verzichten ja auf Keywords und daher steht es halt einfach in plain English, wie er gesagt hat, drauf und das ist halt eben nicht ganz so einfach. Aber sie haben erkannt, dass es da ein Issue gibt und arbeiten auch daran. Und dann hat er uns erklärt, dass sie so eine Database sich aufbauen wollen, wo man dann halt auch schnell die Karten sich raussuchen ja, die gibt es ja schon. Ne? Die, ja, ja, die ja. leader Cards, der, 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 gibt es ja schon. Also jeder, der das nicht weiß und man nachgucken möchte zu irgendeinem der Leader Games Spiele, wie, wie die Karten genau funktionieren, der findet das, die Leader Games Seite, also nicht nur zu Arx, sondern zu, zu allen Spielen, die Karten haben. Genau. So, ne? Und da soll es dann wohl auch in Zukunft, ist so der Wunsch, dass da die ganzen Übersetzungen... Genau, das, das, das wollte ich gerade sagen. Genau, das ist halt da halt auch wirklich in allen Übersetzungen. Und dann kann man quasi sehr eigenverantwortlich als spielende Person kann man dann hergehen und so vergleichen, wie ist das wohl gemeint, wie ist das vielleicht auch mit einer anderen Karte gemeint, und äh, ist das dann ähnlich oder ne, und da, sich da auch selber helfen, weil es geht auch ganz viel darum, bei Leader Games hat er uns so übermittelt, dieses ja selber sich helfen zu können, selber sich da reinarbeiten zu können und auch die ganzen Tools zu haben, um, um das zu tun. Ne? Also das ist halt ja, äh, das ganz ist, wichtig äh, für sie. Weil sie eben kein Riesenladen sind und wie soll das sonst irgendwie funktionieren? Ne? Ja, genau. Da ist das ganz cool. Genau. Und im Zuge dessen planen sie auch, sie haben ja viele Nachfragen zu, zu spielen und, und FAQs, die sie dann anbieten könnten. Und ja, es stellt sich halt vor, dass sie das halt so einmal im Quartal, einmal so eine 
Updates und wie so ein Patch rausbringen, so eine Errata, die man dann halt, wo man als, als spielende Person dann einfach weiß, okay, ich kann jetzt einfach warten, bis, äh, bis, der Pet oder bis die Errata kommt und dann ist sie wieder geupdatet. Dann werden wohl die meisten Fragen damit abgehandelt sein, weil natürlich bei diesen Spielen, die natürlich sehr viel auch ineinander greifen, kommt dann eine Antwort, ja, das meinen wir so und so. Und manchmal kann man gar nicht absehen, ob das nicht dann wieder zu einem weiteren Spezialfall führt. Und deswegen sammeln sie das zusammen und geben das dann gemeinsam aus. Das ist so die Vorstellung, dass es dann halt auch ja, redaktionell begleitete äh, Antwort ist und nicht nur in der Du schickst eine Frage hin und kriegst eine Antwort zurück, und, sondern ja, super Frage, wir nehmen das mit auf und dann kommt es halt dann, genau. Ja, ansonsten, was, was ist über Arx noch zu erzählen? Spannend ist auf jeden Fall, es ist ein sehr kompetitives Spiel, wenn man möchte. Und kompetitive Spiele laden zu was ein? Zu Turniere. Ja, ja, ja. Und da sind sie auch jetzt dran. Das soll vor, also es gibt, wird auch Online-Turniere geben. Es wird aber vor, soll vor allen Dingen lokale In-Persona-Turniere geben. Und auch wenn ihr jetzt ein Brettspielladen habt, kennt, kennt wo, das, wo ihr sagt, ey, das wäre doch cool, wenn das bei uns angeboten wird, haut die der Games an, schreibt dem Matt, stellt einen schönen Gruß und dann schicken die Zeug rüber und versuchen das da zu unterstützen, dass das passieren kann. Genau, und damit äh, eure Brettspielläden auch äh, nicht alleine sind, geben sie dann auch ein Framework mit, das aber nicht eingehalten werden muss, sondern das ist einfach so eine Guideline, ist so best, best Practice, wie man so ein Turnier dann aufziehen kann, für welche Skalierbarkeit, was man da beachten muss, das, das wollen sie dann auch mitliefern. Genau, weil das ist zum Beispiel bei Root hatten sie das ja noch nicht, das ist ja sehr aus der Community gekommen und da ja, lernen sie auch, wie man das dann mehr so als Publisher-Seite mitgeben kann, wenn man ein Turnier durchführen möchte, wie sie sich das vorstellen können. Genau, aber auch da ganz wichtig, nicht gezwungenermaßen, sondern hey, hier sind Tipps für dich, wie du es machen kannst und wenn du es anders machen möchtest, gib uns Feedback, wie es gelaufen ist. So. Genau. Aber es ist, ja, ja, es ist, glaube ich, auch nicht als Zwang zu verstehen, sondern ja. ein Turnier ausführen ist gar nicht so einfach. Gerade bei sowas, wie das dann so ablaufen kann, daher ist das ganz cool. Ähm, ja, was haben wir da noch gefragt? Dann haben wir natürlich über die anderen Titel ganz kurz gesprochen. Also was heißt ganz kurz? Wir haben eine Stunde gesprochen. Also Dinge wurden länger. Die O's Kickstarter-Kampagne ist jetzt abgeschlossen worden. Es ist in einer, in einer heißen Entwicklungsphase. Da passieren abgefahrene Dinge. Wird auch bei Spielworks kommen. Aber ja, das O's Release ist Ende 2025, Anfang 2026 aktuell geplant auf Englisch, dass es ausgeliefert wird und dann Spielworks entsprechend ein Jahr später. Fand ich cool, dass es da, und der Kickstarter ist sehr gut gelaufen, dass es das immer noch eine sehr aktive Community ist, dass es Leute gibt, die da wirklich Bock immer noch drauf haben. Ja, die das sogar weitertreiben, ähm, hat er ja auch gesagt, ganz kurz nur, also dass es in der Erweiterung wird der Rollenspielaspekt und dieses Einfühlen in das eigene, in die eigene Fraktion ein bisschen mehr, ja. das ist so der Plan und ja, dass quasi, dass der Kickstarter so erfolgreich war, war für Cole der Auftrag, wir machen jetzt nicht nur das, was wir versprochen haben, sondern wir geben wirklich Vollgas, was auch angeht. Genau. Ja, Root äh, wird eine Erweiterung bekommen. Das klang super spannend, was da geplant ist. Zwei neue Fraktionen, zwei neue Karten. Eine Karte, die den Sechsspieler-Modus stärker unterstützen, damit es nicht ganz so kuschelig auf der Karte ist. Da bin ich äh, gespannt, was das ist. Das wird, ist aber noch ein bisschen in Zukunft. Aktuell ist das, Ahoi. Äh, geht äh, die Ahoi-Erweiterung in die, in die Produktion. Ja, genau, hat er gesagt. In die Produktion ja. geht es. Genau. Ähm, ja. Das ist ein Spiel, das habe ich, hab ich überhaupt nicht auf der Liste gehabt. Ich weiß, dass das existiert, ich habe das nie gespielt, sah aber ganz cool aus. Und vielleicht mit der Erweiterung, weil das klang ja. sehr spannend, muss ich mir dann doch mal anschauen. Genau, ja, das werde ich auch. Ich werde auf die Erweiterung warten und werde mir dann überlegen, ob ich es auf Englisch oder auf Deutsch mir holen werde. Sollte dann ja möglich sein. Genau, auch auch das wird natürlich für Spielworks kommen. Genau. Ja. Genau. Und ja, was er dann erzählt hat, klang halt spannend, wie dieses Bewegungspuzzle dann äh, verstanden ist. Obwohl es ein kleineres Game ist, auch für Leader Games, hat das natürlich trotzdem dieses, ich muss darauf achten, was meine äh, mitspielenden Personen machen, damit ich dann, damit ich dann auch darauf reagieren kann und, oder vorausplanen kann oder, oder vor sein kann, bevor die ihre starken Aktionen machen. Und das ist aber offensichtlich, was da passieren kann. Ja, ansonsten ja, müsst ihr einfach das, das Interview für die weiteren Details hören. Ja, was auch noch interessant war, Leader Games macht ja keine Exclusives. Das, irgendwie weiß man das ja, aber es war noch interessant zu hören, dass sie einfach keine Kickstarter-Exclusives machen. Du kannst immer alles, was sie machen, solange sie in Stock sind, die Sachen, kannst du sie weiterhin bekommen. Und nach dem Interview haben wir dann noch so ein bisschen weiter gequatscht auf dem Weg zurück zur, zur, zum Stand. Und dann nochmal festgestellt, auch wenn Mecha oder Leader Games haben alle so, den, so einen ähnlichen Spirit, auch wenn sie von unterschiedlichen Leuten gemacht werden und ein, ein großer Teil dieses Spirits ist einfach die, das ja. Artwork von Kyle Farron, was da so durchsickert und egal wie krass das Thema ist, es sind halt so kleine süße Leute ja. und es ist am Ende doch nur ein Spiel und das, das hilft ungemein bei diesen, bei diesen Spielen. Ja, insgesamt war es ein super schöner Termin, er hat auch so ein bisschen Einblicke in die Gen Con gegeben und wie er das wahrnimmt im Vergleich zu Essen, auch sehr spannend. Definitiv, ja. weil man sehr ja meistens immer nur so die Deutschen erzählen, oh, ist ja ganz anders, viel mehr Zockererfahrung und so. Ja, naja, er hat das auf jeden Fall nochmal anders gesehen, hört da einfach mal rein, was, was er da so zu Genau, genau. Und man merkt da 
ihm einfach an und ich finde, das zieht sich so jetzt also aus zweiter Hand, weil ich erlebe ja nur die Produkte, aber man merkt einfach, dass dieses Team sehr gut, so wie ich glaube, kuratiert ist, also die passen sehr gut zusammen, die haben, sagt ja auch Cole und, und Josh, das ist, Josh ist jetzt ein neuer Designer, der auch an den Root erweiterungen arbeitet, haben eine sehr viel Energie, die die reinbringen und sehr unterschiedliche Ansätze, aber sehr viel Energie, die die so in dieses Team reinbringen und das merkt man ja einfach an, dass sie Freude daran haben, an den Sachen zu arbeiten. Also wirken sie auf jeden Fall sehr so rüber und ich finde das Wisst ihr ja, wir lieben diese Spiele. Das merkt man den Spielen auch an, denke ich. Genau. Jo, ansonsten, das, das war unser persönliches Highlight für... Ja, jetzt, jetzt vorbei. Äh, genau, für die ganze Messe auch so in etwa. Nein, da ja, äh, kommen bestimmt noch ein paar coole Sachen. Und natürlich morgen das Meet and Play, das ist, äh, da freuen wir uns auch sehr drauf. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Es wird kein, diesmal kein großes Turnier geben. Nein. Wir bringen so kleinere Sachen zum Zocken mit. Nichts allzu Großes. Ich Netrunner dabei, wenn jemand mit mir Netrunner spielen möchte. Wir haben bestimmt auch Star Wars Unlimited dabei, äh, falls das jemand zocken möchte und das noch nicht, bisher noch nicht getan hat. Äh, ansonsten ein paar andere schöne kleine Sachen dabei. Der Olli ist gerade zum Ravensburger Lunch and Play gegangen. Da wird er bestimmt schöne Sachen erzählen können. Nachher ist noch ein Kosmos-Termin mit Beeple gemeinsam. Auch da hören wir dann mal, was, was da noch so bei rumgekommen ist. Genau. Ja, dann bin ich heute einfach froh. Wir haben jetzt auch ein paar ein paar Leute getroffen, die haben noch Tipps gegeben, da werde ich mir jetzt noch kleinere Spiele mal angucken und werde dann vielleicht morgen noch mal kurz davon berichten, ob ich die ja mitgenommen habe oder nicht. Genau, und äh, jetzt ist eigentlich so, der, der Spaßteil beginnt jetzt wirklich. Genau, so und jetzt müssen wir ganz kurz abbrechen, weil da drüben ist Pile of Happiness und ja. da müssen wir jetzt einmal kurz Hallo sagen. Genau. Bis dann, ciao, ciao. Hallo. hallo. Ja, hallo, liebe Hörenden, wir sind wieder zurück, nachdem wir uns jetzt länger nicht gehört haben sind wir noch über die Messe gestiefelt und stehen nun bei Olli am Feuerschön. Das brutzelt für den ja, kleinen Grillabend, den wir heute noch machen. Olli, wie ist es? Was hast du noch Schönes gesehen? Gut, gut. Ja, ich war ja noch auf ein paar I oder einem Event. Ging es hauptsächlich ums Essen? Nee, Quatsch. Also bei äh, Ravensburger macht Essen. ja immer äh, um Essen. Um Essen. Äh, Ravensburger macht ja immer das Lunch and Play. Da war ich, da wurde dann ein bisschen was so zu Lorcana gesagt, im Gegensatz zu dem Star Wars Event gestern gab es da auch so ein paar konkrete Zahlen, die habe ich mir jetzt aber nicht so wirklich, weil ich in dem lokalen Thema nicht so, aber ja. die haben auch so gesagt, wie hat sich das Organized Play entwickelt und so weiter und was dann ganz interessant war, die machen jetzt wohl erstmal so Regional, also es gibt irgendwie so ein European Tournament und okay. North America, das okay. dann irgendwie dann in den hier im Disneyland Paris und irgendwo in den okay. USA in einem Disneyland und dann wird es wohl so eine Weltmeisterschaft geben und da gibt's, kriegt der Gewinner dann eine einzigartige Karte, so eine goldene Mickey Mouse Karte, okay. die ist dann wirklich auch nur ein einziges Mal gibt. Ja, und die, die, gut, die haben gesagt, läuft alles super. Ja. Ja. Kann, das, kann, bei Lokana bin ich jetzt halt gar nicht drin. Das ja, okay. irgendwie Aber man hat wenigstens ein bisschen was mitbekommen, wie auch die, die Turnierszene genau. läuft. Was war sonst noch an schönen äh, Sachen, die Sie vorgestellt haben? Ähm, Stefan Feld war vor Ort. Stefan Feld, genau. Nächstes Jahr kommt äh, der nächste Feldbrecher mhm. äh, bei Ravensburger raus, komischerweise. Also auch die gehen jetzt in den Expertenbereich. Ja. Und zwar wird es die Sandburgen von Burgund äh, geben. Geil. Und das ist, jetzt, ist kein Joke. Die machen also Burgen von Burgund. Grund Kinderversion, ja. die der Stefan Feld mit seiner Frau, jetzt lass mich lügen, ich glaube die heißt Susanne Feld, zusammen gemacht hat und da hatten sie zwei Prototypen da stehen, das sah ganz äh, witzig aus. Ja, wir haben nur mal so ein bisschen bei der Regelerklärung dazu gehört, aber da wollte dann irgendwie jeder ja, einen klar. Tisch und deshalb habe ich es nicht, nicht ausprobieren können, aber ich glaube, das ist ganz cool. Er cool. hat dann so ganz witzig dann auf der Bühne dann noch gemeint, ah ja, Ravensburger wäre ja auf ihn zugekommen, so Kinderspiel, ob er sich das zutrauen würde oder so, aber da hat er gemeint, hey, könnt ihr mal, ich habe ja jetzt gerade das Evolution auch gemacht und das wäre doch eine super Referenz. Da würdest du irgendwo ein Kinderspiel ja. versteckt in dem Ding, ne? <lacht> Bestimmt. Okay, ja, cool. Noch was Spannendes bei Ravensburger? Ja, das dann halt so äh, vom Gesamtline-Up da war jetzt nichts so ja, mega. Also in den Familienbereich. Ganz ja, familiär. aber auch da, weiß ich nicht, die bringen jetzt eine lotti Karotti einhorn version okay. äh, Dann haben sie viele von ihren alten, die haben ja jetzt so 50 Jahre, ja, äh, ja. dieses blaue Dreieck. Da gibt es dann irgendwie eine neue Labyrinth-Version und äh, nichts so mega. Das Einzige, was ich noch interessant finde da, ist dieses Horrified. Mhm. Ähm, da ist jetzt irgendwie eine neue Version. Ja. Das werde ich mir, glaube ich, mal genauer angucken. Ich glaube, weiß gar nicht, die erste Version war jetzt zumindest am Anfang, war irgendwie nur USA-exklusiv eigentlich. Und so. Ja, ich weiß gar nicht. Genau. Und ja, das soll ja aber ein ganz gutes... Namen schon abgeschreckt. Äh, okay. Ja. <lacht> aber ich habe mich nicht näher damit beschäftigt. Ich weiß gar nicht, worum es dabei geht. Aber ich habe auf jeden Fall gehört, es soll ein zweites kommen. Genau. 
Ja, und von da bin ich dann direkt zu Cosmos. Mhm. Da hatten wir mit Beeple zusammen einen Termin, haben da so ein bisschen die Neuigkeiten geguckt. Und da ist so ein interessantes Ding oder beziehungsweise sind zwei Titel Medical Mysteries oder so. Ja, da habe ich schon von gehört. Ja, ja. Das ist irgendwie so ja, angelehnt an Dr. House, wo du dann quasi, du kriegst eine Patientenakte zu lesen und musst dann gucken, wie du den, welche Medikamente der kriegt und so. Okay. Der kann dir dann auch sterben und was okay. auch immer. Aber so eher ja, so ein bisschen ja, Crime Game, Exit Game mäßig, aber eben mit diesem Medical Thema. Das hat sich sehr interessant irgendwie angehört. Spannend, ja. was ganz anderes. Ja, okay, cool. Und ansonsten so die üblichen Verdächtigen, klar, Farway haben sie dann da gezeigt, ja. das denke ich kennt ja jeder mittlerweile. Was ich auch auf meiner Liste habe, ist dieses Battle Royale, was die haben, das ist ja. auch so Kinderspiel, das sieht ganz cool aus. Ja, weil das spielst du in der Kiste, äh, im, im Karton. Ja, ne? das ist irgendwie so ein Plastikaufbau, wo du auch irgendwie so draufklocken okay, kannst okay. und die anderen da weghauen, ja. das sah ganz interessant aus. Ja, dann haben sie halt hier jetzt neu diese, diese Family-Reihe, was so der Übergang quasi von Kinder zu Familienspiel sein soll. Da ist, ist da die Crew das, drin? Die Crew-Family Crew Family ist ja. da drin und dann auch dieses Adventure-Game, was der Kron äh, geschrieben ah, hat. Das okay, ist auch okay. Adventure-Games-Family quasi und dann ist da, was war noch... Noch irgendwie aus einer bekannten Serie, auch so eine, so eine Family-Version. Okay, ja, das soll okay. jetzt wohl so eine neue Reihe werden. Ja, oh, spannend. Okay, also auch da coole Sachen eingesammelt noch an, an Infos. Warst du da auch noch irgendwo oder äh, war es das für Termin? Dann war ich noch bei Skellig. Da fand ich am interessantesten hier dieses der, der große Jahrmarkt. Mhm. Das sah, sah ganz cool aus. Dann klar, dann die Anachronie auch da, aber das denke ich kennt ja jeder, okay, aber es ist halt jetzt ja. die deutsche Version. Da, da gibt es wohl auch dann alles, sämtliche Erweiterungen und sowas. Okay. Nur die, die Big Box haben sie, die gibt es dann nicht. Okay, die ist ja sprachneutral wahrscheinlich, ja. oder? Und dann bin ich am Ende, aber da würde ich dann mal an den Dennis übergeben, sind wir noch zu Icemax. Ah, sehr schön. Bei Icemax, die ja mit Terrorscape so ein Riesending ja. im Moment am Start haben. Was hat die noch Spannendes? Genau, die haben, Zoe hat uns dann erzählt, dass bei Icemax, sie werden die zweite Season von Terrorscape machen. Okay. Mehr Räume, ja. mehr Investigator. Ich habe es der Terrorscape noch nie gespielt, aber es wird alles mehr werden. Okay. Und sie werden das ja. Thema ändern. Das wird nämlich Science Fiction werden. Okay. Also da kriegt man halt so Science Fiction Horror äh, ah, okay. als, äh, als Terrorscape. Okay. Ähm, okay. Und ja, das scheint echt erfolgreich zu sein. Auch wieder war auch alle Tische besetzt, als wir da waren. Ja, und das ja. war ja jetzt Freitagabend um halb fünf war das jetzt. Und dann haben wir hat uns noch das neue Spiel von denen vorgestellt und Skirmish ist, heißt das. Mhm. Ist das ein Skirmisher? Das, das ist ein Karten-Skirmisher, äh, okay. ja. wo man halt äh, Einheiten ausspielt und mit denen Angriffe gegen die Gegner ausführt. Ist für zwei bis vier Spielende und kannst halt zu zweit, spielst halt einfach ein Duellspiel, mhm. zu viert spielst du Team und zu dritt spielst du halt drei gegeneinander. Und da muss man so ein bisschen gucken, dass man sich halt gegenseitig die Punkte und den Leben wegnimmt. Ist ja wieder bei, bei denen ein ganz anderes Spiel. Also das finde ich halt bei, bei Ice Max wirklich cool, dass die wirklich so ein wirklich sehr unterschiedliches, unterschiedliches Line-Up dann aufbauen ja. sich und dann sich auf was trauen, was zu machen. Sehr eigene, spezielle Illustration, war sehr stolz auch drauf. Wir haben eine Künstlerin genommen, die vorher noch nicht im Brettspielbereich tätig war, ja. die da sehr viel Herzblut reingesteckt hat. Sehr, sehr eigener, wiedererkennbarer Stil. Also okay. das kann man sich mal angucken. Die Prototypen haben sie da stehen. Der ist auch schon sehr weit. Sind und auch in Halle 3, ne? Genau, sind auch in Halle 3 und wird zum ersten Mal, glaube ich, nicht auf Kickstarter, sondern das werden sie nächstes Jahr in Essen hoffentlich einfach so veröffentlichen, ohne Kickstarter vorher zu machen. Okay, auch keine vorbestellte Aktion oder sowas? So das weiß man noch, weiß man noch nicht. Okay, haben so nicht gesagt. Ein bisschen abzuklären, was man mitbringen muss ja, äh, vielleicht. Ja. Genau, aber ja, finde ich, find ich cool, dass die das, das so machen und da nicht äh, auf Teufel komm raus Kickstarter als Vorbesteller machen, sondern ja, wir sind uns sicher, dass es kommt und ja. wir haben Prototypen da und dann bringen wir es auch raus. Okay, ne? cool. Und können uns das mittlerweile ja auch leisten dann. Ja, ne? ja genau, das ist ja, dann, das ist ja cool. Genau, und dann waren wir noch bei Spiel das, bei ja. Robert und haben uns da Nebelwind äh, Ja, genau, auf einmal wartest du nämlich einen sehr großen Karton unter. Ja, genau, also mein Ziel war eigentlich keinen großen Karton ja, genau. unter. Und dann kommt der Dennis mit Nebelwind an. Genau, dann komme ich mit Nebelwind an. Und äh, ja, das ist ein äh, Networking-Game. Ähm, ja. Die Prämisse ist, diese Welt, in der das spielt, äh, ist im Nebel verborgen und nur die Bergspitzen gehen nach oben raus. Und äh, du baust halt an diesen Bergspitzen, baust du halt Häfen auf und musst dann halt bestimmte Punkte miteinander verbinden, dann ja. kriegst du Punkte. Du hast so große Wale, die daher fliegen, die können auch Ressourcen transportieren. Das kann in deinem Netzwerk äh, passieren, dann passiert das umsonst. Wenn du das irgendwo anders hin in einen Wal bewegen willst, musst du Grill dafür ausgeben. Und das Grill. 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 Ah, damit die Wale was zu ja, futtern haben genau. und so weiter fliegen. Okay. Und davon gibt es nur sehr wenig, sehr schwer zu bekommen. Das heißt, man muss halt schon gucken, dass man sein Netzwerk gut ausbaut. Und das eigentlich Spannende an dem Spiel ist halt, du hast so einen action aktionsauswahlmechanismus mit äh, so Pokerchips von 1 bis 5. Und am Anfang der Runde entscheidest du, einen davon wegzulegen. Mhm. Also ich, so wie ich es verstanden habe, hat die Höhe der... 
keine Aussage über die Wertigkeit der Aktion, die du machst, sondern es gibt so vier Leisten und da sind auch eins bis fünf Aktionen drauf. Das ist einfach die Art der Aktion, die du machst. Das ist einfach ja. die Art der Aktion und du legst am Anfang einen weg, ja. äh, wenn du zu vier, also bis vier spielst, wenn du zu fünf spielst, sogar zwei weg mhm. und dann musst du halt dich entscheiden, auf welcher Leiste du wohin gehst und wenn da jemand schon liegt und du dir das überlegt hast, dann kannst du halt nicht dahin gehen, dann musst du halt auf was anderes gehen und das ist schon, äh, glaube ich, sehr spannend, äh, okay. das so zu machen. Cool. Genau und äh, ja, das eins bis fünf Spielende und mit einer Zeit von Robert hat gesagt, zu viert anderthalb Stunden, zu fünft schätzt er so um die zwei Stunden okay. und das habe ich gedacht, passt genau in unsere Gruppe rein und dann habe ich sie halt genommen ne? und sieht sehr wertig aus vom Material. Robert hat auch so drumherum noch ein bisschen was erzählt. Das wäre jetzt mal die nächste Frage, weil es ist ja auf jeden Fall mit Abstand das ja. komplexeste Spiel. Und Nein, das, das, ist nicht, das ist nicht das komplexeste Spiel, das ist das größte Spiel. Das komplexeste, sagt er, ist robo Rally. Bei den robo Rally. Nee, nicht robo Rally. Robo... Olli, wie heißt nochmal von Spiel, das ist das Robo-Spiel? Robo... Ja, genau. Robo, ja. Nicht robo Rally, robo Clash. robo Rally. Nee, robo Rally nee. ist das nicht. Die haben so... Das ist irgendwie so ein Experten-Ding, Robo... Ich, äh, ich äh, reiß gleich nach. Okay, ja. Lauter okay. Profis hier am Start. Ja, genau. Hier steht ein ganzer Haufen, Haufen Content-Creator drumherum und keiner weiß, wie das Spiel heißt. Genau. Super. Nee, also, und er sagte, das ist das deutlich Komplexeste, was sie haben. Und, und Nebelwind ist, würde er sagen, ist eher so im Kennerbereich angesiedelt. Okay. Und, äh, Aber natürlich eine sehr große Box und auch ein ja. expertiger Preis äh, das ist dran. Auf ne? jeden Fall. Also, es ist schon, schon ein Commitment. Aber ich glaube, also, so wie er gesagt es geht total gut ab. Also, es äh, wirklich wird verkauft er gut. Ja, okay, das ist schön. Und, und dafür gehen halt andere Spiele, die letztes Jahr total gut gegangen sind, so wie Raising Robots. Raising Robots und das andere, was letztes Jahr war, Shot, das war With a Smile and the Gun. Ja, genau. Und das war ja letztes Jahr so schnell ausverkauft und ja. dieses Jahr interessiert sich da keiner für, will auch keiner spielen. Also es ist halt ja. das total abgefahren und es ist wirklich sehr eigen, wie das, wie das sich so verteilt. Und ja, und das wird der, findet der so gerade so ganz komisch und auch, äh, ja. dass es Schön. halt so, so, so komisch läuft. Aber Nebelwind geht gut und das Ninja-Spiel geht gut bei denen und äh, ja, da ist er sehr zufrieden mit. Also er sagte, er ist die ganze Zeit im Stress, weil er die ganze Zeit am Verkaufen ist und ja, dann hat auch ja die Spiel das Tagesabschlussvideo bei ihm gedreht. Wir sind gerade gegangen, als die dann, als Robert dann quasi zu dem musste. Und das ne? ist natürlich cool für, für Robert. Ja, ja, das ja, ist sehr super. Schön. Freut uns sehr, ja. ja genau. Gut. Sonst ähm, noch irgendwas Spannendes gesehen zwischendurch? Ich habe äh, mit äh, Basti, mein Trauzeuge, war da und dann sind wir noch rumgelaufen und haben uns Space Mission noch angeguckt. Ja. Das hat er sich auch mitgenommen. Das ist ein Spiel, wo man äh, quasi Missionen machen muss, die, ja, so Weltallmissionen, wo man halt Aufträge erfüllen muss und so weiter. Es ist ein Independent-Verlag, es ist das erste Spiel von denen, ja. das ich das gesehen habe. Sah vom Material so ein bisschen altbackener aus, aber Basti meinte, das wäre so ganz cool. Da werde ich ihn mal nachfragen, wenn er das gespielt hat. Der wird das Solo spielen, ja. ähm, wie gut das funktioniert. Der hat das mitgenommen. Ja, das äh, sah, ich habe zu ihm gesagt, so, ey, was ich unsicher was mitnehmen soll, habe ich gesagt, überleg dir, wenn du das Geld jetzt irgendwo ausgeben willst, da gibt es das wenigstens im Independent Verlag und ja, im ja. schlimmsten Fall hast du halt ein cooles Kuriosum dann im, im genau. Regal genau. stehen. Ne? Das ist, äh, ist ganz cool. Vom Preis her, vom, fürs Material war 60 Euro, war es total in Ordnung. Okay, cool. Ja. Ja, ja, dann sonst nicht noch irgendwas Interessantes? Nö, nö, nö. Also ich habe nur so ein paar Sachen, wo ich mich angestellt habe. So ein paar kleinere Titel habe ich mir da mitgenommen. Duck and Cover haben wir ja gestern schon drüber gesprochen. Ja, okay. Und okay. Insgesamt ja, muss man sagen, auch heute wieder, ja, es war voll in Halle 3, aber es war nicht übervoll und es war echt cool. Ich habe auch das Gefühl, Sie haben das gut im Griff. Bin gespannt, wie es dann morgen wird. Am Samstag genau. ist ja traditionell der vollste Tag. Aber das ist ja das Meet and Play, da kann man sich jetzt zurückziehen. Genau, wenn dann sonst nichts mehr ist. Ich habe auch nichts mehr, nichts mehr Spannendes gesehen. Nee, genau. Ich, viel Spaß nur für alle, die bis jetzt noch dran sind und sich jetzt das Interview mit Matt anhören. Genau, was wir Spaß dabei genau. und äh, dann hören wir uns morgen auf Meet Play wieder. Ne? Genau, bis, bis dann. dann. Ciao. Das war es auch schon wieder bei The Board Game Theory. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen besucht gerne unseren Discord, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an info at theboardgametheory.de oder schickt eine Postkarte. Wir würden uns außerdem darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst so hört, ein Abo und eine Bewertung da lasst. Vielen Dank und bis bald. Okay, da sind wir wieder mit unserem lang ersehnten Interview. Ich starte auf Deutsch, und gleich wechseln wir ins Englische. Es gibt dann nochmal einen deutschen Recap später, aber ab jetzt wird es Englisch. So, I just started yeah. greeting everyone in German, so 
But I'm here with Matt Martins from Leader Games. Hi, Matt. Hi, how are you doing? I'm fine. How are you? <laughs> good, good. Yeah, yeah it's right early in the morning, we, we got a space in your business launch. Uh, uh, yeah, 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 my very business nice. launch. Very yeah, good. Yeah, yeah. Mm, yes. Your very own one. I'm you're prestigious now. <laughs> yeah, you, you told us a little bit about it. It's your partner. You're doing the, That's the right. fair here. In, yeah, yeah, when we do our European conventions, it's like essentially in America, we, we have one set of yeah. booth supplies yeah. that we ship around the country. Yeah. And in order to do anything in, in Europe, you know, that it's just not an option. Yeah, so we end up having yeah. to use partners. So for UK Games Expo and Essen this year, we've been all about games consulting and using, you know, a, a big part of their booth space. They essentially have a big booth with demos. And okay, so we've yeah. been able to run like eight arcs demo tables oh, yeah, great, in their yeah. space and then a, a full retail space. So it takes a huge amount of the burden Yeah. off of us and yeah. me and a, a small number of our team can come and just do the meetings we have to do rather than having to like try and send 16 yeah. staff members yeah. overseas yeah. and and you know so the, you know. the demos everyone everything is run by all about games so. that's right yeah yeah so they and especially the my new job here at leader is is event coordinating yeah, yeah. um and the scariest idea to me would be having to find and make connections in Germany with people that can teach ARCs in German. Yeah. I am not even slightly equipped yeah, <laughs> to yeah. be able to do that. Yeah. But, you know, that they have they teams have of people here. And so they, they know how to get, you know, good volunteers or, or, or mentors that can teach the game well and, and answer questions. And oh, yeah. Especially since we, you know, we, there's not an official German language version yet. Yeah. So it's yeah. people who are having to do yeah. sort of double duty in, uh, that, in that regard. Yeah, about the German version, I think we will talk about a little sure. bit later. Yeah, yeah. Uh, but first, how was your trip to to Germany? To uh, it's your first time. It is my first time to Germany at all. My second time to Europe, and my first time to Essen, obviously. And it, it was good. Our flight on the way over here, the little TV screens yeah. were completely didn't work okay. at all, which was maybe frustrating for a lot of people. But for me, it was like, okay, I, ha I, I my only option is to sleep. Then okay, I, I must, so. I must catch up on the sleep. I, I did okay. I had a crazy, this is super off topic. I had like, I think my blood pressure dropped. I almost passed out on the plane, which has never happened to okay. me. Okay. Super weird. So I say I had a good trip over, but actually it's the worst flight I've ever been on. Okay. But oh well. <laughs> but here you are. So here I am. Well, worked out you it. made yeah. it. <laughs> and and uh, how do you like it at Spears? Uh, it's great. Yeah, yeah. 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 It's, it is a, quite a different layout from like other conventions. You know, there's, there's you know, five separate halls yeah, of actual yeah, activity yeah. going on and so that was it's kind of a, a nice structure where you get into gen con and it's just this like massive behemoth of one huge open room okay, where okay. everything is and it's kind of a nightmare okay okay <laughs> and if everything being broken up felt like parsable and like okay i'm just gonna do this little section for now and then we'll take a break and then we'll go do yeah. you know whatever and and I've, i've liked it obviously i i don't know any German. I'm useless. I did no homework because I wasn't even sure I was going on this trip until okay, maybe okay. a couple months ago. And so that part has been maybe my only difficulty is just like, uh oh, don't know how to read any of the signs. Okay. Gotta, <laughs> gotta figure out how to get around anyways. But luckily, I am very happy to just sort of like mess around and fall all, fall all over the place and just make mistakes until okay. uh, I end up in the right space. Okay. So not, not it's, too it's stressful. Yeah, yeah. But most of the people here in Germany are equipped to answer yeah, these exactly. questions. Yeah, exactly. Yeah, yeah. Everyone, any, HBO, anyone yeah. I needed to ask, they've they've either been able to point me in the right direction okay, or, or help me help me out. Yeah. And, and yeah, compared to Gen Con, that would be very interesting yeah. maybe for us because I've never been to Gen Con sure. uh, b before. It's, it's quite a trip just yeah. to go visiting there. What's the, what's the key differences? Uh, yeah, everyone describes... Essen, in comparison to Gen Con, as a very, like, sales-oriented show, but also within that, like, the demo culture is yeah. very, is, I would say, pretty different here. Yeah. So the idea that every booth has, like, a, a few tables and, like, you, you come up, you, you run, you know, a f maybe a full demo or whatever, yeah. uh, or, or a truncated version, but that that's, like, you know, you, you are almost expected to, like, sit and play for a minute before you go buying anything okay. at the booth whereas at Gen Con a lot of the booth there's some booths with demos but a lot of them it's it's kind of just the retail space okay. and then Gen Con has more like exterior rooms so when when we booth at Gen Con yeah. now 
we have like a 30 foot by 60 foot if that I don't know meters but it's 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 a decent sized little side room yeah. and we run all of our demos out of that so it's like a secluded space so it's just a bit like our own S- well but it's not out in the middle of all the okay, exhibit okay. hall it's it's like okay. a quarantined off yeah, yeah. room that just has our our stuff in it so that was kind of like a second retail space for us and a, a larger demo space we were running like 18 games of arcs Whoa. every two hours okay, okay and so that that's like our bigger thing the and then our booth was on, on a smaller scale and just a retail space okay. no no demo okay. space at all so here we kind of take the two things and <laughs> put them together yeah. cram them into one space and yeah have have the eight tables so there's there's definitely i i felt like more like desire to walk through the exhibit hall and just sort of like stop at every little demo table yeah. along the way. Whereas you might, you kind of schedule everything at Gen Con. Everything is like a ticketed admission oh, okay, thing. Okay, so if you want to do a demo, you have to have ordered that ticket ah. back in March okay. <laughs> or whatever. And even if they're free, it's like you got to get yourself on the list okay. to go be a okay. part of all yeah. these things. So you have to like, you have to go to Gen Con with a, a plan oh, okay. in place, okay, I see. and and S and it feels like you can like, oh, what's this? Let me sit yeah, there. Yeah. Let me try it's out the demo. Let me see what's like going exploring. on. Yeah. Exactly. Okay. Exactly. Uh, and yeah, speaking of exploring, did you at the time to explore any of, uh, yeah. of the games here? We we wandered around a little bit. I haven't done the like deep dive to try to buy anything. Yeah. I was okay. I was walking around with Cole Worley yesterday, and he's of course like a freak about games, and he knows yeah, yeah. every game that's ever existed, and it's all just in this memory bank that he stashes in the back of his brain. And he was pulling out, like, he, he was just finding these... He, he said he found this one game he's been looking for for a decade, okay. and you can only get for, like, $200 online, and he found it in a random used shop here for 30 euros. And he oh, was great. like, I, my dreams have come true. <laughs> so okay. there's, there's all sorts of cool novelty finds, but, yeah, I mean, we, we, we wandered around. I have, like, a list of games from people back at the office that I have okay, to, like, you know, okay. we're trying to, to get for everybody. Yeah. I'm, I'm, you know, kind of an idiot, and I only play, like, three board games, yeah, period. Okay. And so I always get overwhelmed a little bit at, at okay. the, the big conventions because it's just, like, you know, it's easy for me to forget there's 14 million board games get, that get released, like, every year. There's yeah. just so many, so many new things, and so it's always, like, a shock to my system to, yeah, like, yeah. look around and be like, oh, my gosh, I don't even know where to start. Is this Twilight Imperium? No? I don't know what to do with myself, then. Okay, oh, no. I see, I see. <laughs> yeah, it's, it's quite a lot at Speed, especially at Speed. All the yeah. small and large releases yeah. and everything, you, you can see games from all over the world. Yeah, it's, uh, sure. it's quite overwhelming, yeah, yeah. definitely. So what, what was on the list for your friends at, at the office? Yeah, there? there's the... Any highlights? So there's, like, a follow-up to Onarim, and I don't remember the name of it, but Patrick, leader at work, was like very desperate to okay. have me meet the designer and, and find that. I haven't done it yet. That's my that's on my task list for today is okay, to, go, okay. to go get this follow-up to Onarim. And then Brooke, who is kind of like one of my marketing associates at Leader, is like basically just a feverish collector of tiny, cute little box games. Okay. And I don't know if she plays any of them almost ever, but she just has a, a shelf full of hundreds of tiny little games. And okay. so she had, she had like a big list of stuff like Oink games and, okay. and different okay. companies like yeah, that, all the, all the yeah. little yeah. things. Yeah. 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 Okay. Great. So yeah, b- back to leader games sure. and, and ARCs maybe to, to start with. Ax has been delivered to the, to the backers yeah. quite recently, even in Europe. So Dennis and I already got uh, copies. We played some games uh, cool. already. Uh, great fun. But uh, yeah, from from your point of view, from Leader Games, how was the reception of yeah. the game so far? I mean, it's it's been incredible. I mean, the 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 the, the feelings around the office are we, we haven't seen something like this since the launch of uh, of Root. Okay. Uh, like okay. you know, Oath Oath had a had it had its own kind of review storm and fever pitch and everything. Yeah. And, and it's but it, it's also such an experimental odd yeah. title yeah. that you know it 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 had a great you know peak and still does well. But Root is just different. Root, yeah. Root is on this higher higher tier, and Arcs feels like it's it's building up to something okay. similar. So we're you know very very excited about the you know the response rate and everything. We the 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 pre-orders have been shipping out. There's been all sorts of fun weird interruptions to our ability to get stuff to, to people. The, there was a dock strike along the entire eastern coast of America okay. that just ended today, <laughs> which is hilarious. But so the pre-orders have been going out, and it's you know we're expecting it to actually start hitting retail spaces. Within the month, uh, okay. so so there's been all these little delays, but but Europe and America should both start seeing it in actual storefronts, okay. like hopefully soon. The only delays were getting we we had actually already ordered 
a second printing, like okay. as when, when we did the first printing, just to like get it out to yeah. to backers, yeah. and we immediately ordered a second printing okay. just so that we could have enough to like yeah. have so a huge a retail sign, release. Right? Yeah, it's a it's a great sign. We 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 kind of trusted in the initial wave of success and and just said let's get let's get enough so that we don't have to do any sort of like allocating okay. for at least yes. most regions at, at at launch or whatever. You know, we were afraid of that thing where. It's released, but then it's immediately gone from all retail spaces yeah, for, it's, it's for months or whatever. Cool. Yeah, exactly. It, it doesn't feel good. So, you know, we're we're happy that that's going to actually start getting out to everybody. And yeah, I mean, reviews have been excellent. People really tap into it. I think the biggest question mark we had was similar to Oath. The, the there's an expansion to Arcs that's called the Blighted Reach expansion, and it's you know almost twice as expensive yeah, as the base yeah. game which is a shock to a lot of people's systems and it's this very experimental yeah. thing and and that's been the big question mark is like are people going to get what this thing is yeah, what we're yeah. trying to do and as far as i've seen you know the reviews all all kind of understand yeah. what okay, what the okay. theory behind yeah, the thing is and, and are really you. really getting into it yeah yeah do you think it was in hindsight a good idea to split it up and i think so well and especially retail? i was just talking to someone yesterday who had done a demo and they were thrilled about the idea that it was split up because the way they put it to me was it's it's just nice to be onboarded so yeah. well yeah. and and if the whole game had been released as the one huge you know 150 euro thing yeah. i think people just would have bounced off of it which is a little bit what happens with oath oath yeah. is very yeah. daunting to people and they just kind of go ah my group's not gonna not yeah. gonna do yeah. this and arcs at the base level goes simpler to teach than even root. I mean even yeah, even yeah. root people are like, well I have to learn what the Marquise the Cat is doing, yeah, what definitely. the Eerie is doing, and to play one game I kinda have to learn four games or yeah. whatever. And so to to discover throughout development that there was this core system that could work completely independently was like the best way to find like an actual onboarding presence to it. And, and I think, you know, hopefully, you know, from my my standpoint, like I love the Blighted Reach stuff. That's like what jazzes me up the most and the idea that there's an on-ramp that there's a, a way people can find their way to that rather than like try this was it way too much well too bad that's yeah. the only way to get it yeah. like, no 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 I I'm can, sorry I can, yeah exactly I can have these stepping stones instead and there's there's even like a trip, triple uh, trickle effect because you can you know you do you do base arcs with like no asymmetry at all like it's yeah. everyone's just doing the same yeah. thing and, and you like we have found that to be a, an a, a extremely rewarding teach and even then there's there's little funny hiccups that happen it's, it's yeah definitely the, the definitely. hardest part of the game is and i've seen this in so many demos so in the game you have to declare ambitions and this yeah. is how you put objectives and and victory points on the board and what's so funny about someone like playing the game for the first time is they're really nervous to declare an ambition because the the logic is you know I don't know if I'll be able to win this ambition, yes. so I don't want to just put points on the table. But then they'll finish a chapter and they'll say, "I don't. I just don't really know what I'm doing. I'm not sure what the yeah, point is." Yeah. Like, well, you didn't, you didn't put any victory points on the table. You kind of have to just yeah, you're swing for the around, fence, make right? some mistakes, yeah, yeah. fall off the bicycle yeah, a couple yeah. times, and then you'll figure out yeah. where where to go from there. And then you can start introducing bits of asymmetry. There's the leaders and lore stuff that like like trickles in little bits of 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 flavor and and asymmetry into the mix without being i think overbearing and it's a good kind of guiding light to the blighted reach yeah. stuff that yeah. excites me the most yeah yeah this is my experience or my, my perception as well so i teach to, to three groups now yeah and yeah i would totally agree it's super simple to teach far more sim easier to to teach in root it's yeah. very difficult to teach root and get the, the people into it right. and get the dynamics right and not overwhelm with experienced players it's much simpler with with arcs i i, I think and it's yeah and the, then the people are asking okay do i need the expansion right. because a lot of in our bubble are talking about ah, i need all the expansions right from the get go and always tell them no no it's 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 different this time just play with the base game and you will have a ton of fun yeah. with it it's no problem you never have to to buy the expansion at all if you don't want right. but if you're really hooked into it there is there's a next step to it exactly. and yeah so that's what i see as well yeah. it's it's good to hear that's working out and and i i think what is also exciting within that is there was this you know the 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 big expansion is this like thematic you know huge thing but it kind of i mean i, I of course i like i play twilight imperium i like big stupid games yeah, that we yeah. we treat overly strategic or whatever when it's actually mostly about theme and the the big arc stuff is like that but 
the the fact that there is this actually like deeply competitive game yeah. within just the base game is what kind of really excites me. We've seen like online a ton of response to like desires to get arcs tournaments going, and yeah. you're not going to see very many arcs blighted reach tournaments. No, uh, I don't think so. Because that's yeah. such a big thing. But but the 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 small base game version is actually getting a lot of that kind of traction, and I I like that it is a game that gets to cater to both audiences. This is going to become this like hyper competitive scene yeah. that can, you know, blitz through games of, yeah. of, you know, 90 minute sessions or whatever. And, but then also that thematic crowd has something else they can, they can add into yeah. their set. But I mean, yeah, all you have to do, you could buy base arcs and only ever buy that and have a huge thriving yeah. competitive scene to, yeah. to tap into. Yeah. And with, with the leaders and law cards, there's a lot of asymmetry to add. Yeah. So much variety. You have to play a lot of games before yeah. you've seen everything, <laughs> yeah, absolutely. I Absolutely. But yeah, you already mentioned the competitive scene. Mm -hmm. So what are the plans? So I, I know you already started talking at yeah. Space and Speed Turtles about it, yeah. uh, putting up a tournament. What, what are the plans from leader games? Right. I know they're, they're running root tournaments at Woodland Wizards. That's right. So what, what, what are your plans with yeah. that? Yeah. Part of my like new title at leader is is event coordinator, and that includes like we talked about convention present stuff. But I also just obviously have a passion for for tournaments, for tournaments, for for, <laughs> for competitive tournaments and stuff like that. Yeah, exactly. I like the complicated, weird tournaments, and and we want to see more in person stuff too. And so there's been a push from us to just like what can we do to better facilitate you know, localized tournaments and, and maybe is there a way to get those localized tournaments to feed into something larger? We don't, you know, I don't, I don't have anything in place yet, but we've been looking at, I, I was talking with a friend of the studio at Gen Con and he, we, we, he was going off on the Tekken fighting tournament scene, yeah, the fighting yeah. game tournament scene and the structure of it and how different size tournaments can net you a certain number of points to then yeah. lead into some bigger event. And like, I'm not, turned off by that idea like I, I like the idea that we could start to get you know more things out there basically Brooke and I get emails all the time from you know board game stores or, or whatever yeah. hosting tournaments and like if, if you're out there and you are okay. looking to host a thing like seriously email us we'll send you a couple copies of the game to help run the tournament or we'll, we'll do whatever we can we, we want to try to get more things facilitated and more things going so that we can build a better network of this okay. stuff and hopefully have it like feel like more of a process. One of my goals is to actually get kind of like an outline of like, here's how Leader Games thinks you should run an ARCs tournament. And here's oh, kind okay. of, you know, rather than a tournament organizer having to take all that logistical burden on themselves, we can kind of provide like a, here's a framework of, of depending on how many players you expect, what we think your tournament should okay. look like, and, and what kind of prize support we can offer, yeah. and, and all of that. So you're now taking this into, into your own hands rather than offloading it to the, to the community come that's, up? That's kind of the goal, yeah. I mean, I, I don't know that Leader Games will specifically host our own yeah, tournaments of course, but outside of at structure. Some, but we're trying to provide that structure. Okay. I, I think I do have the goal of at next year's Gen Con having a larger scale arcs tournament from okay. from our frame, you know, of, of, of our own doing. Yeah. But also if someone is trying to host an arcs tournament at Gen Con, we might just find a way to support them yeah, as much okay, as possible. Okay. There's a lot of in, in all of my, you know, kind of community organization and stuff, I I really believe in giving as much power to people to make the thing what they want. You yeah. Know, you know your audience better than I do. So yeah. as much as I can give you a framework, that's great. But if you know what your audience likes, I just need to do whatever I can to facilitate yeah, that. Okay. And, and so I, you know, I definitely like just trying to lend as much support as possible to community efforts. Okay. Uh, and, and I think Leader Games really prides itself on trying to be a, a sort of community-oriented you know our our development process. We put everything <laughs> out there. We show we yeah, show every step of the which way. Which was really great. It's yeah. great to to follow along and, and understand code's design yeah. process and the, the thinking behind it. Was so much fun to, exactly. to read and get you really into the game and understand aspects of the game much better. Yeah. Absolutely, and it, and it just keeps you know our fans from feeling like I think consumers. Yeah, we, yeah. We, don't, we don't view them as just the people that buy our products. Yeah, it's yeah. like, no, this is our community. Okay. These, are, these are the people. We make games that we want people to play yeah. over and over and over forever and ever. Like, we, we, you know, we are not about the churn and burn. We will take three years to make a game if it takes three years to make yeah. a game because we want it to last on your shelf yeah. forever. Okay, yeah, I understand. Yes, yeah, that's nice to hear. Uh, <laughs> and but that was mainly uh, local tournaments. In, in presence tournaments, you're talking now. Yeah. You, you want to support local groups. 
groups. Yeah. What about online tournaments? Of like course. Uh, that's planned as well? Yeah, there's there's definitely a plan to, to keep facilitating online stuff. There's, you know, it you can you can play ARCs on Tabletop Playground and Tabletop Simulator right now. We don't have anything else kind of like specifically, you know, completed or what or whatever yet, but we you know, we would love to see the the online community grow for yeah. ARCs. And we'll absolutely be able to support in the same way, you know, whether it be some sort of like just prize support. It gets a little bit trickier when it's online tournaments because yeah. people can be from anywhere playing yeah. it. And it's not as easy as just like, let me ship four copies to this tournament organizer. Yeah, and so we have to do a couple of extra hurdles. But as long as we can work out like a prize support, it usually ends up being like what we can do is offer you a bunch of like store credit passes on our, yeah, okay. on our website. And then you're able to buy leader products. What is... I think annoying from our perspective is, I say annoying, but like it's a hilarious problem to have of our fans usually own everything that we make. Yeah, <laughs> that, yeah. You know, if you love Root, you probably have all of Root. So then what am I supposed to to get from give this store? For you? Yeah, yeah, what okay, do I give yeah. you? Yeah, yeah, okay. <laughs> so sometimes in the past, you know, it's been like trying to develop more like shirts and hats and whatever yeah, else, yeah. but even that we haven't had as much of recently. And so there's that question always of like, what do you get the Root fan who has everything? Yeah, what do you get yeah. the Arcs fan who already has all of Arcs, yeah. you know? And so I, I think that's the that's the bigger question we're trying to find some sort of answer to. And, okay. and we don't really have it yet, but like just trying to get more people, you know, interested in our other product lines is one thing, but I, I'd love to be able to like have more than that. Something that, you know, w without it ever being, we essentially have a company policy of like no exclusive things. We don't yeah. we don't do a Kickstarter exclusive. We never do a show only release. Yeah, if, you always if, get if, the Kickstarter. If we've stuff released it, later on. you will be able to buy it forever online, you know, as long as we have printings available, like you, you will be able to get everything we've ever put out into yeah. the world. Okay. And so that makes reward structures difficult for us. We gotta step on yeah. our own toes. Yeah. <laughs> okay. Yeah, so there's something to look out for. And yeah, as you said, if anyone out there in Germany wants to run yeah, uh, ARCs please. tournaments... Email me, matt at leadergames.com, and I will do everything I can to, to help, uh, help, uh, help these tournament dreams come true. We want, uh, we want to great, see them. Great, So b before we go to, to other uh, ARCs uh, line, Leader Games lineup, yeah. um, something about uh, behind the curtains, you know, anything about the Async ARCs experiments yeah, I, going on? I wish I had more information. Okay. I, I, all I know is from community efforts, I know there are people working on like a Discord bot for Ace yeah. Arts. I'm feverishly waiting to yeah, hear yeah, more about it. I'm desperate <laughs> to, to know, but I haven't seen any specific updates yet. So yeah, I, I mean, unfortunately, no no news quite yet. Hopefully within like six months or something, we'll, we'll have kind of more information about whatever else is is possible yeah. within ARCs. But yeah, uh, it's it's still a little early for, for more information yet. Okay, yeah. yeah. Unfortunately, yes. <laughs> I was quite excited when I, when I thought that community place TI is trying I know, to put on exactly uh, doing doing uh, an arts uh, version. Uh, yeah. it, it was a very cool project that was undergoing. Shout out to my good buddy Wecker who do, does community plays yeah. TI and and ran the first community plays arcs game, which if you don't know is where essentially like 18 people can all pilot one one faction or yes. one one presence and you all sort of work together through discord to decide what actions you want to take on yeah. the board and you play against another team of however many people piloting one thing and it's it's nonsense and you should not do it if you're a, a filthy try hard if you're if you're yeah, trying to yeah. win it is horrible stupid things happen in those games and it's hilarious yeah uh, but it's a fun experience it's fun yeah it's, it's so uh, fun yeah. It's so it's it's a great way to play stupid arcs yeah definitely definitely <laughs> So to, to finish up the ARX uh, yeah. topic, um, how about the plans to, to put a German company yeah, out? Yeah, absolutely. So. We, we were, luckily, we have a, a wonderful partnership with Spielworks, and we yeah. have... For yeah, it's a, it's a great partner. From from our, in Germany, it's a great partner. Yes. You did a great great choice. Uli there. is the absolute best, yeah. uh, the coolest guy ever, and they they have always just done amazing work. They, here at Essen, they've actually had a kind of a demo sample copy of their German translation. Okay. Uh, and we expect it to be available by next Essen. So we are always roughly a year out from our release is when our, our you know, some of our bigger translations, yeah. you know, German and, and French and a few others. So ideally within about a year, you we should see those in fully, fully translated in German. And Arx is a lot of text, a lot of it is. nitty gritty details about rules and yeah. were you involved in the translation process, how much effort were put into it, yeah. how difficult it was back and forth with you guys in it's, the US? It is a lot and it, yeah. it takes a lot of work to obviously, I mean, as you know, 
translating a game is so much more than translating. It's, yeah. it's localizing. And, I mean, luckily, well, actually, maybe this isn't lucky. One thing Leader Games never does is have, like, proper nouns. It's never, there's never, like, some mythical place that we've made up. Everything is more generalized yeah. terms. Yeah. But then that also means sometimes those generalized terms don't have an equivalent. Yeah, in, yeah. in German, and so then there's there's just so much work that has to go into figuring out how how to you know actually properly localize those things. I will say an effort. Josh Yearsley, who is our rules editor and is the designer for the upcoming Root expansion, an effort we've been really trying to put work into is we now have a card database online for all yeah, of our games. That's great. Card.leadergames.com. And one of the goals from it, we were putting an early call out to the community of like, what would you want to see in this card debate, card database? And I'll, I'll first roast the community a little bit. A lot of people put in a lot of ideas that are like, well, that's a whole lot of work for almost no reward. There's, okay. there's so little to be earned out of a lot of suggestions. It's actually all fine. We love every idea, but some of them are like, you don't understand that would take hours upon hours and then yeah. like four people would ever use it. But the one suggestion we saw over and over that is like becoming my passion project is to get all of the translations in there yeah. because to be able to hot swap a card, like at the click of a button to be able to cycle through all of the various translations of one particular card, yeah. if you do have some sort of rules question in German because perhaps the localization is just like not quite making it's the original right? yeah. English intent clear. This yeah. happens, right? If you can hot swap between multiple other languages and check against you know yeah. all of the other work that's been done, you can kind of discern your own answer. And I think that is such a, a better way to give you know, fans of the games, the tools themselves to like be able to answer these rules questions. Yeah. I know it's so hard in other languages to get these rules questions answered because obviously, you know, myself and Josh have no ability to support yeah. those things. And and when we even when we partner with someone like Spielworks, you know, they're they're amazing, but it's not like they can always stick with one game forever and like yeah. you know be 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 iterating all these rules. They're not rules editors. They're they're our localization yeah. partner. Yeah. And so you know, that's it takes extra effort on our part to put in as many tools as we can so that people can find answers to their, their questions and everything like that. it's hard for me so. in German to formulate my question. I have a yeah. game in German, in exactly. English, send it to you. Exactly. You have to it's figure so out what many, I meant. It's so many, you know, weird hoops you have to jump through. And so we're trying to reduce that as much as possible. It's not ready yet, but like essentially my, my plan is to start working with these localization partners even closer. As soon as Spielworks has their translations done, they might you know be ready to send it to the printers, but I want to get their digital versions so I can get all of the cards yeah. up online and anybody trying to maybe play their English copy yeah. in Germany can very easily see these translations and get you know get their copy you know played yeah, um, and, yeah. and then even when the German one comes out again those questions can get answered and you know so hopefully in time I think it's a project that will take a lot of time and, and a lot of effort yeah, and it will never be ended maybe yeah it'll never yeah it's, it's it'll be an ongoing process but you know the the goal being to be able to go through the backlog of really all of our games and get a bunch of the the uh, various languages all yeah. all available on the same website where you can switch between each language at like the click of a button. Oh, nice, nice. Any FAQ section plans or community Yeah, yeah. So um, in terms of like FAQ and, and, and question stuff, you know, Josh obviously re releases his. I, I don't have as easy of a framework to like get those, but there there is the desire to be able to like send our FAQs to our localization partners yeah. and get those also updated. And again, it's that same thing of like I'm not I shouldn't be expecting my German partner to write their own no, <laughs> FAQ. Yeah. Yeah. I need to be able to give them all of the tools at our disposal yeah. to let them get the information that needs to get out to the fans. And you're collecting FHQs for some time now. Exactly. And yeah, and we have we have lots of stuff worked out. So there's there currently exists at least in English for now an FAQ on our website for Arc Space Game and a separate one for Blighted Reach. Yeah. And those are getting worked on all the time. I mean, me, me, me and Josh have, you know, at this point, kind of an every other week meeting to just like catch ourselves up okay. on outstanding okay. Arc questions. The bigger plan just at large for us is to start releasing almost more like video game patch notes. Yeah. Um, the biggest thing that we've really learned over many years of this stuff is It's it's awesome, obviously, if you know someone wants to ping Josh on the Discord and ask a question, and Josh gets on that answer right there in the yeah. middle of their game. That's cool, but the reality too is sometimes you give an answer 
and you don't know all the ramifications of that answer. Yeah. And then you, you know, three weeks later, you get a question. It's like, well, you said this, but then this results in this method, yeah, this up. That and, and happened. There's all these, you know, there's so many little effects like that that spill out. And so one of our goals is to almost treat more of these things like their own sort of development process where we work on a slew of questions all together, yeah. kind of behind closed doors, get a bunch of answers, and then almost put it out to beta, which is really just like, we'll put it out to the Discord, be like, hey, check our work. Does all yeah. of this, you know, instead of just one question being answered, here's 30 answers to questions. Do all of them make sense together? And yeah. then we can find those gaps where, oh, this resulted in, in an, an adverse effect we didn't expect. And then we can release like the official, here is an update to, you know, all of the rules and all the FAQ. So, I, you know, my goal is to see more like quarterly releases of, uh, of a, a rules update, okay. as it were. And, you know, I, I, I want to put on a big show about it and have a stream with Josh where it's almost like we're coming to you, our shareholders, to yeah, give you yeah, the, okay. here, here's the, your hot questions being answered or whatever. But in, in general, yeah, it's, it's trying to get, and, and especially trying to be more communicative about that process because I think it can be frustrating as a, as a player of the games to just sort of, like, pop a question out there and, like, hope it comes back. But if yeah. you can actually start to expect... Like, if, if I know every quarter I have to release patch notes, yeah. so does the, the listener, so does yeah. the players, the player base. And so there, there can become expect, this expectation. Yeah. It's like, I, I know in March we will get a release, so we'll wait until March, and then when March happens, we get all of that information all at once. And, and hopefully that, that back and forth communication style just like keeps everybody a little bit more in the know rather than finding out, oh, actually Josh hangs out on Reddit and like you can kind of ask him and maybe if you like poke around, it's just too informal of a yeah, process. Okay. I yeah. yeah, it's a nice idea, very yeah. nice. Yeah. Okay, so Arx is obviously not the, the only sure. game, leader <laughs> yeah. game, so there's a lot of other stuff coming out. The O's Kickstarter just wrapped up. That's I'm, right. Yeah, yeah, and Ahoy expansion is already is, uh, is Is uh, actually starting production this week. We had all these funny little nitpicky delays on it, and it just was approved like last week. So the Ahoy expansion stuff, we're still expecting a quarter one. You know, it should be arriving to ports like by Lunar New Year yeah. uh, is, is sort of our goal. And so we'll start to see that in the early part of the year, hitting backers and then eventually retail. The Oath Kickstarter is getting through development right now, and it's got some more waves to go, but kind of Cole is essentially finishing up like his main like ideation work on it. Okay. It has evolved a lot from what the initial pitch was. There's been, there's been so many more ideas. Cole is thinking as boldly as he could. Essentially, what happened is the Kickstarter for this Oath expansion did so well that Cole said, okay, that, that is essentially approval to yeah. go big. Okay. Uh, and that was the outstanding question for Oath, was like, actually, how many people are still hanging out with Oath? And how many people still really okay. you know, want this? And, and if, 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 the, if the Kickstarter had been a modest... Yeah. Uh, modestly sized thing, we would have just stuck to exactly what we promised, and that's what we would have put out yeah, there. Okay. But because it did so much more, we want to give so much more. Okay. And so there's, you know, I, I don't have even all the details because I haven't been a part of the development process, but I know very soon we're about to put it out to online playtesting. We've, we've basically been doing in-person playtesting okay. of all these things at the offices back in Minnesota. And within... A month or so, we will probably put it to online playtesting. Essentially, all you have to do is, if you go to the Discord and like ask, yeah, <laughs> to, can, can I, can I get on to the okay, Oath playtesting, yeah. you'll be able to get an invite to that playtesting uh, hey, Discord and be yeah. a part of it. So keep keep an eye out for that. Yeah. You know, like within the next month, and then you'll be able to see what all what all Cole's been up to. <laughs> okay, great to hear for all the old fans. Yeah, but I think it's a little bit more niche product. It is. Uh, but it's, 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 it's great to see it's, it's getting It's been cool, loud, though, yeah. to see the community evolve because what we discovered is there's so much more of, like, a role-playing scene around Oath. That's been sort of the fascinating okay. community that's developed. It's not the... As opposed to ARCs, where we were talking about, like, this hyper-competitive scene, the Oath scene is, like... No, I like to dream up what wow, <laughs> what okay, my okay. empire actually is, and, and that's really what Cole exactly. And Cole's really been leaning into that. the The new systems are much more about like lineage, and there's like a family system okay. where you're you are literally passing down your empire to the next generation. And what okay. what kind of implications does that have yeah. in your next game of Oath? So yeah, very very interesting new ideas and a lot of. A lot of reworking of uh, core systems of Oath in, yeah. in surprising ways. It's been really funny because there's been this kind of constant within the studio, you know, Cole will sort of 
tease out what he's working on, and even the other developers will be like, well, what are you doing? Are you just like remaking Oath? And they have a little bit of skepticism. Okay. And then they sit down with Cole and they play, and they're like, oh, no, I get it. Oh, this just like slots right in. And this is just like what we should have done the first time, but it like, it just, it just flows through. And like seeing each, you know, Nick and Josh all have the same like reaction of like, oh, wait. This just works. It's okay. very funny. Okay, okay great to hear. <laughs> yeah. And this will come to a German translation with Spreeworks as well? It will. Yeah, yeah. yeah. As, as far as I understand, yeah, that, that it will continue to be our plan. We love working with Uli, and so it should be on roughly that same time frame. So where Oath should be a maybe end of 2025, maybe early 2026, depends on, I think, a few things within this next wave of the development cycle. Okay. But, uh, you know, a late next year somewhat release schedule it would then be again about an, a year out for okay, the German yeah, translation yeah. of that so I, I know it's kind of annoying that we're always about a year out but essentially but that's how it is so it is I mean the the biggest thing I think from our perspective I, I think maybe you see some bigger companies able to get their translations out like seemingly faster yeah. but the, the big thing is they're also they are very often Ahead, like their their product is finished, maybe a little bit sooner. Yeah, yeah. As soon as ours is done, we are sending it out to the printer. Yeah. So it's like we don't have that finalized, you know, script to send yeah. to our German partner until we're sending ours to the printer. So that that translation process doesn't start until our production process yeah, can okay. start. And so there there is that the biggest reason for that delay is while we're printing our copies. Spielworks is starting their work on getting everything translated, okay. and that obviously yeah. takes a yeah, whole bunch of time a, in its yeah, own yeah. right. And so then, once they've finished their translations, then they have to start their own printing yeah. process, which, and they're, you know, even on a smaller scale than us, which means they can, you know, they got to find their slots to get their things printed. So it, it, it has that kind of a delay, but it's, you know, that, that's just part of the process for us. Yeah. And uh, I think the games are worth the wait. So if you Great. really want to, to play them in German, it's, yeah. Yeah, you just have to wait. It's, it's sure. worth it. Okay, and Ahoy also, uh, also got an expansion. And I know you really like Ahoy. Yes, um, I do. Um, I, to be honest, I never played Ahoy. Sure, yeah, <laughs> yeah, yeah. yeah. Um, but what, what are the most exciting things about the yeah. Ahoy expansion? Yeah, what's, and I also know, just for keeping on, on topic about it, I know the Ahoy translation is like fit to hit any day. The German the German Ahoy should be like arriving very, very soon as far yeah, as I, I understand. So, yeah, yeah. But the the new stuff for me, I I don't know if Nick would even want me saying it like this, but like I think it reinvents Ahoy. I, I, I almost think it's an Ahoy 2.0. Okay. Um, it's it's Nick really making the game his own and leaning into the things that were like the most interesting about Ahoy. I like the base game factions, but the new ones Ahoy is a game about movement more than anything else. Yeah. It's a sailing game is, is what I've always sort of worded it as. And that movement in, in the base game is mostly tied up in like you, you're exploring tiles, so you're, you're opening up new space and, and setting on the board. And that's kind of interesting. But the new expansions, factions, all deal with movement in such a specific, calculated, like puzzle kind yeah. of way that when you flip over that tile, every time you're exploring a new tile, you have this like huge decision to make because the, you essentially get to decide like at what angle you rotate this square yeah. tile. You know, you, you, you have like four different positions you could put it in. And in Ahoy, you have these islands that you're tr trying to hop between. And the spatial relationship of those islands By, move, by rotating one tile, like 90 degrees, it can completely change the entire shape of the game okay. for especially these new factions. The idea being, like, one of the new factions is, is these turtles that have ships with catapults on them, and they launch the turtles okay. from the ship to an yeah, island. Yeah. And so the idea is every turn you roll this die that says what your range is. Okay. So on this round, I have to... My, my launchers have to be two spaces away from an island. Okay. If I want to launch from a, a launcher to an island, I got to be two spaces away and then it'll land on the island. Okay. Next round, I might roll and it's, and it's three spaces away. Okay. So I have to re-maneuver all of my launchers every round to be that number of spaces away from the islands. And the other faction knows I need to be in those positions. So the other faction goes, oh, this round he needs to be three spaces away. I'm going to go get in the way of everything that's three spaces away from any given island. And you both have this this, bat, this push and pull. The other faction, the, the Bluefin Brigade, or the, the Blackfish Brigade, is their orcas. But they, they have this mechanic where you can essentially set up patrol on one side of the map, and if you can draw a direct line from your flagship to the patrol, you can, like, 
storm through every tile in one single move and okay. like kill everything in your path, essentially. And again, the other faction knows you're setting up these little waypoints to do these blitzes yeah. and you have to like manage that problem while you're also trying to like have territory control. So both factions are just having this like constant puzzle battle and it's I mean every single turn you're making like such a huge impactful okay. move. And that that's to not even talk about the the other expansion where there's there's two new like offshoot factions. In in Ahoy there's essentially a blue faction versus a yellow faction. Yeah, okay. And the 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 expansion replaces or swaps out the first one. So you could play with base game yellow and the new blue or both the new blue and yellow, or you could play, you know, you, you can hot swap any of those, and then you can add in any of the third party factions the smuggler from the base game, or in the new stuff, the Leviathan, which is a huge sea snake that's playing a little game of, you remember Nokia Snake? Yeah, yeah. You're playing Snake on the game board okay. and trying to not eat your own tail. Yeah. Uh, and then the other is this Coral Cat Pirates, which is sort of like the smuggler, but you're actually collecting crew for, you have like va multiple ships all sailing around yeah. with you around the map, and it's just it's so much more puzzly and so much more engaging and it's snappy and it's fast to learn and I, I just think it's great and I, I, I think it's worthy of its own kind of hyper competitive scene. I, I know when I I'm just like such an annoying person to play it with at the office because everyone at the office they're developers they're all about iteration so they yeah. play games fast and I sit there and I like toil over every move <laughs> and Nick is always like tapping his fingers like can you just make a move and it's like no I have to make the right move <laughs> it's, it's not okay. no, it's no, not good move, like, yeah, exactly. okay. I can't just make any move it's got to be the perfect move so okay. it's it's I, I think it is worthy of that kind of like investment into okay. it so yeah I've, I've been really really excited for it to to get out to everybody okay Great to hear. Yeah. And yeah, another big product is Root. Anything yeah. new planned for Root? Absolutely. Uh, huge, huge Root expansion on the horizon. Uh, October 22nd is the launch of the Homeland expansion yeah. that Josh Earsley has been working on. It is hugely exciting. Josh has been putting in a ton of work on some like very inventive new factions. I, I think, you know, Cole is somewhat not handing the whole reins over to Josh, but like this, this one is Josh's expansion and okay. he's really getting, oh, nice. he's, he's so. really getting to be like the, the core person behind it. He's really kind of assembling his own team. This is the first time at Leader Games we've had two projects being worked on simultaneously. Yeah. So Cole is heading up the Oath stuff and Josh is heading up the, the Root stuff. So there's really like two things in active development, which we've never had before. And the Root stuff, Josh just has his finger on the pulse of like what makes Root unique. And so like as a war game, he's super invested in investigating like the powers that don't get as represented in war. And so the Homeland yeah. expansion is one of the factions is the Lilypad diaspora and it's literally a a sort of marginally unaffiliated diaspora in the woodland that has been sort of pushed out of their land and is just trying to rebuild their own kind okay. of society. And so you it's introducing an entire new deck of cards and a new suit to the game board so they're frogs and uh, you can essentially convert a clearing on the board into a frog clearing okay. uh, they place tokens on the on the map and you essentially can like let's say it was a fox clearing i put a frog token on the board now that clearing is both frog and fox and if you come battle me you will upset the diaspora you will make them militant and if i become militant in that clearing i cover up the fox clearing and now it's not even a fox clearing and so if you were you know let's say you were the duchy yeah. and you were controlling that clearing and you needed to use that fox clearing to reveal your fox cards to get your thing it's not a fox clearing anymore and you need okay. to go get frog cards because that's who lives there now and it's it's that whole kind of like the society has has shifted in in a in a really different and unique way and so the the diaspora itself is trying to avoid being pushed to this militant you know framework they would like that the, their scoring economy is frankly generally better if they can stay peaceful yeah. but if they are pushed to be militant they can choose the war path and and, oh, okay. and if so, if the society thrusts that upon them you know they don't, they don't just willingly become militant but if, okay. if they are attacked they will have to find a way to respond to that uh, okay. militarily um, sounds great it's really crazy I mean it's and, and it's you know it's still got a, it's it's still in pretty active development I've seen a lot of different iterations but the core thesis is there and that's what Josh is so good at is like he's known what he wants this faction to do from the onset how mechanically that exactly works out 
is whatever. He knows the thematics are like truly a guiding principle. The same is true for uh, the other faction is these bats. The the name has changed multiple times under my un, uh, in the last couple of weeks, so I might forget which one it is. I think it's called the Twilight Council now. Okay. But I might be wrong. Who knows? It'll be something different in German, so it doesn't matter. Yeah, yeah, it doesn't matter. It doesn't matter. <laughs> Forget uh, it. <laughs> but they are similarly, they are a, a group of, you know, they're, they're trying to run assemblies. They are trying to convince the woodland to lay down their arms. So what they do is they can set up these these assembly sites. It's essentially like, you know, the Icelandic Thingvali or whatever. It's it's these old kind of midi- medieval ideas of, of democratic assemblies or, or whatever. And the goal being for when when other factions or even the bat the the twilight council in the clearing themselves if they want to battle there they have the option to do a new action which is to assemble and it's essentially saying please don't fight let's let's find a way to lay down our arms okay. and you'll still remove warriors but the context is different and the 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 rewards are different and so you know you you would remove your warriors from that clearing and you at the current iteration you like gain a card so you are you are given something for setting down your your swords okay. in the battle and and it's about trying to bring that kind of a piece yeah. to to the woodland but obviously the woodland like doesn't doesn't like being told what to do it's yeah. so these assemblies can almost over push their their might and and if you know if the back wing or the uh, it used to be called Batwing if the Twilight Council gets too many assemblies out on the board it starts to feel like well wait a second are you just this new tyrannical presence or what's who's writing the laws here yeah, and, okay, and you know okay. you kind of they, they start passing these edicts and the edicts can change some of like the fundamental rules of their game that give them too much power okay and so the the other factions are trying to say like actually we we I I like utilizing these assemblies but I can't let you get too big for your britches you can't you you know i can't let you flex your muscle too much and so there's that that delicate balance okay that sounds like a lot of changes to to root a lot of new additions even bigger than the marauder expansion added to the game yeah Okay, sounds great. Yeah. New, new spin on the game and uh, yeah, maybe bringing in a new developer or yeah. a, a different exactly. developer yeah. that gives another perspective to the game sure. as well. Yeah, yeah it'll, it'll also come at this point we're also talking about it'll have two new maps and by that I mean one new map board with two yeah, sides yeah, yeah. and one of them is a map that Patrick Leader has actually had for a long time called the Swamp Map. It might get renamed to the Marsh Map, I don't know, but it is designed to be able to potentially upgrade to a higher player count, so a way to make it more fitting for a six-player game. That's got development still to go through it, but we all know that the six-player game is in route a it's little tight. tight. Yeah, <laughs> a little, a little tight. bit yeah. stepping on each other's toes. So the Swamp Map is trying to give some room for more factions to, to oh, fit into the, the woodland. That's very nice to hear. And then the flip side of that is actually Lord of the Board, who is a YouTube channel in, yeah, in yeah. America. Sam Smith designed a map a long time ago called the Gorge Map, and we've actually... Uh, worked with him to to yeah. be able to utilize his map. Kyle will redo the artwork for it. We might find ways to slightly redevelop it. But the idea is is just a fascinating map. And Sam really had his like his an understanding of what makes a root map really good. Okay. It's essentially a map where it's a canyon, and so you have bridges that go over the top of the canyon, or you can loop around and go through the center of the canyon. Okay. And so it's it's almost like a figure eight kind of map. So whereas you know the the typical root map is, you know, a series of networks that all kind of connect. This one has this sort of, like, over-underlapping quality to it that almost makes it feel like a 3D map, and it's 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 really brilliant. And, okay. And you can, I mean, you can go play on it today online. It's just available out there. It's available on BGG to print, but there will be a, a new version officially printed with, with this expansion. But it's nice to see this, this different maps for Root. Yeah. Because, yeah. Yeah, as you said, it's, a, it's a, quite an impact on the game, yeah. how the map is laid out. And I think it's, it's great to hear that you will su- better support six players. Yeah. Because often I hear, okay, I, I want a war gamey yeah. uh, game, and we, we are six people. We don't want to play Twilight Imperium. Yep. Uh, <laughs> uh, and, and, uh, six player Root can take about as long as Twilight Imperium. Yeah. Like the but, problem right now. But <laughs> with, with a better map, uh, maybe it's, yeah. it's a viable it can, option. It because it's, it's yeah. in general a much tighter game. Yeah. and you will um, mostly enjoy it. And yeah. there are not many six-player games in that, that area out Absolutely. there. So it's, yeah. it's quite hard to find a fit. So that's nice to hear. 
Okay, a lot of hap things happening at Root as well. So anything else you can? Yeah, no, I mean, we are, we are looking at, we're really deep in the trenches of both of those games being developed. We're looking down the pipeline of what's next. We haven't even made internal decisions. Okay. We know we want to, you know, uh, we have multiple people in the studio working on new IPs. Patrick has a game called Opus. Nick has a game called Swarm, which he's talked about. There's, there's a bunch of different projects all kind of in the works. We're always looking at stuff out there that we can we can tap into as well. You know, Fort and Ahoy were both designs that we bought from people, and bought's well, probably the wrong word, but like, you know, designed from them and developed, but we're, we're outside designers that we, yeah. we, we got from them. So we're always looking at those things. No, no decisions have been made yet. We'll, we'll definitely be, we'll, we will be communicative about those things once we, once we do know more. We would expect, you know, another Kickstarter sometime in 2025. The biggest thing for us, though, is as a growing team that we're trying to balance is You know, we have the ability to work on more projects at once, but we don't want to have a bunch of outstanding Kickstarters yeah. <laughs> for, yeah. for the community. So it's like, yeah, yeah. ARCs hasn't hit retail yet. You know, we're not about to put something else yeah, into every... You don't want... We, we, we know what that looks like from the outside perspective. So. But you have your plans. There are still yeah, great yeah. plans. So, up, so uh, you know, we hopefully, can a lot. hopefully we can, you know, finalize some decisions and have a lot of fun news. And I know... Cole's already constantly thinking about new ARC stuff that has not left his okay, mind. Okay. That yeah, there's good there's yeah. absolutely the plans to be able to expand ARCs. Yeah. The question is when, the question is exactly how and how yeah, much course, and everything, but like that's absolutely in the pipeline. I mean, ARCs is a game, you can just look at the design and see it was designed to be expanded. Yeah. The idea that everything, especially like in the Blighted Reaches, you know, an entire faction is is all summarized in just cards, just just simple poker size cards, well, that means if I need to make any adjustments or I want to add anything to it, all I have to do is print more cards. I don't have to do any weird faction sheet materials. I don't need to do... Yeah, there's no complex cards, yeah. components. Like, I, I could release an expansion and it could, if we wanted it to be, literally just be a deck of cards. Yeah. I don't know if that will be what it looks like, but it is as simple as that if we choose to make it such. A, a good example of that is, with ARCs, we do have an errata pack that will be coming relatively soon. There was There was actually one unfortunate misprint in the Blighted Reach. One of the one of the plot lines, the steward plot line, had an error in its printing, and so we needed to get the correct card out to people. And so within that, we found a bunch of other errata, and we're we're putting together like a I think it's like 26-ish cards at this point, and that's going to be a little card pack that is we'll we'll find a way to distribute out to everybody who already got the game, yeah. and then that pack will get packed into future printings so that okay. the, the future printings don't have those yeah. same uh, But it shows errors. how it easy it is to, exactly. to fix it's, things. It's, it's just a, it's just a deck of cards. We can print it relatively cheaply and, and, and just, you know, get, get things out to people as, as fast as that. So that's, that's really the goal with ARCs. Okay. Great to hear. So it sounds sounds amazing. And yeah, again, if you're so we are releasing this in the in the evening. There are two days left. Yep. Come by Leader Games, play Arcs, eight tables. Sounds like a lot of tables. It uh, is. To, yeah, to, yeah. Uh, get to they, know Arcs. They, you know, it can be a long demo, but hang out for just a little bit. And yeah. and I, I've seen them cycle pretty well. So there's there's generally an opportunity to get in and try the game out. Yeah. And then Saturday there's an event at Spielworks with, mm -hmm. with Cole, I guess. Uh, so you can can get over to Spielworks as well. And yeah. If you have nothing else to, to add, Matt. No, uh, thank you both for, for taking the time and meeting yeah, me. It was, a, it was a great time. And obviously, thank you all for the, the, the work you guys do. I you know I love this world of yeah. podcasting and media, and I, and I think it's critical. So you know I just always have to say thank you to, to people who are doing this kind of stuff yeah. because it, it, it's what keeps these communities active. It's what keeps people engaged. And, and you know I think you're invaluable. <laughs> Thanks, man. Thanks for your time. <laughs> of course. It's great talking to you. Great and, to talk uh, to you. Great too. to hear all the new stuff. Okay. Yeah. Bye bye. Thank you. Bye.